क्वेश्चन फाइव आंसर डा गिवन क्वेश्चन क्वेश्चन वन कैन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंटरी तो सप्लीमेंटरी जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंटरी हो पाएगा या नहीं पाएगा नहीं पाएगा क्योंकि सप्लीमेंटरी एंगल का साम वन एट्टी डिग्री होगा एंड कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का साम नाइन्टी डिग्री होगा इसीलिए सप्लीमेंटरी एंगल कॉम्प्लीमेंटरी एंगल नहीं हो पाएगा तो इसका आंसर होगा नो बिकॉज सप्लीमेंटरी एंगल्स आर टू एंगल्स हु साम इज हंड्रेड एंड एट्टी डिग्रीज वाइल कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स आर टू एंगल्स हु साम इज नाइन्टी डिग्री क्वेश्चन टू आर ए पेयर ऑफ एडजस्ट एंड एंगल ऑलवेज सप्लीमेंटरी एक्सप्लेन योर आंसर उथ एन इलास्ट्रेशन क्वेश्चन टू का ये जो पहला पार्ट है आर ए पेयर ऑफ एडजस्ट एंड एंगल ऑलवेज सप्लीमेंटरी इसका आंसर होगा नो एडजस्ट एंड एंगल्स आर नॉट ऑलवेज सप्लीमेंटरी एडजस्ट एंड एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंटरी एंगल्स इफ दे आर साम ऑफ टू एंगल्स आर हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री जब इसका एडजस्ट एंड एंगल का साम वन एट्टी डिग्री आएगा तभी इसको हम क्या कहेंगे सप्लीमेंटरी एंगल कह सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है एक्सप्लेन योर आंसर विथ एन इलास्ट्रेशन सो इसका एग्जाम्पल ऐसे होगा मान लो ये एक फिगर है ए ओ बी ए ओ एन ओ बी ये दोनों ऑपोजिट रेस है ओ सी एक आर्म है जो दोनों एंगल के लिए एक कॉमन आर्म होगा तो इन दो फिगर ए ओ बी मतलब ये जो एंगल है एन बी ओ सी ये एंगल है आर टू एडजस्ट एन एंगल ये दोनों एडजस्ट एन एंगल होगा एस डे है वे कॉमन आर्म ओ सी ओ सी एक कॉमन आर्म है दोनों के लिए एंड कॉमन वार्टिक्स ओ इसमें जो वार्टिक्स ओ एक कॉमन है दोनों एंगल के लिए मतलब इस पॉइंट को हम कह सकते हैं मतलब ये पॉइंट ओ जो वार्टिक्स का पॉइंट ये होगा एंड ओ ए ओ बी आर टू ऑपोजिट रेस और आर्म ये ओ ए और ओ बी ये दोनों ऑपोजिट आर्म भी हम कह सकते हैं रे भी कह सकते हैं When we मेजर जब हम इन दोनों एंगल को मेजर करेंगे वी विल फाइन हम क्या फाइन करेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वेल टू सिक्सटी डिग्री प्लस हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री इक्वेल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री देर फॉर एडजस्ट एंड एंगल्स ए ओ सी मतलब ए एंगल एंड बी ओ सी मतलब डिस एंगल फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ये जो दोनों एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है इसी इलास्ट्रेशन और एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कि जब कोई एडजस्ट एंगल का साम दोनों एंगल का साम 180 डिग्री होगा तभी ये एक सप्लीमेंट्री एंगल हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा क्वेश्चन थ्री कैन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर इसका आंसर आएगा ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कैन फॉर्म ए लीनियर पेयर मतलब ये बन गया सप्लीमेंट्री एंगल तो ये मान लो ये एक एंगल है ये एक एंगल है इन दोनों एंगल का साम मतलब ये वन एंगल है एंगल टू है एंगल वन एंड एंगल टू का अगर साम वन एट्टी डिग्री होगा तो ये क्या होगा एक सप्लीमेंट्री एंगल हो पाएगा तो सप्लीमेंट्री हो एंगल होने के लिए क्या चाहिए दोनों एंगल का साम वन एट्टी डिग्री होना चाहिए और ये जो कॉमन आर्म है ये दोनों के लिए होना चाहिए वर्टिक्स कॉमन होना चाहिए ये एक सप्लीमेंट्री एंगल हो पाएगा ऐसा जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा उसको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं क्वेश्चन फोर कैन ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फ्रॉम ए लीनियर पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो साम होगा वो साम कितना होगा 90 डिग्री होगा लेकिन लीनियर पेयर जो है उसका जो एंगल का साम कितना होगा 180 डिग्री होगा इसीलिए इसका ये जो क्वेश्चन दिया है कैन ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर इसका आंसर क्या होगा नो होगा आंसर नो लीनियर पेयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सो ये होगा उसका आंसर क्वेश्चन फाइव कैन ए पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री एंगल बी इक्वेल तो इसका आंसर क्या होगा येस होगा क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल हम इक्वेल करके ड्रॉ कर सकते हैं तो इसीलिए क्या होगा ए ओ बी एन बी ओ सी इक्वेल टू नाइन्टी डिग्री होगा ये दोनों एंगल का इक्वेल कितना आएगा हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री आएगा Here adjacent angles AOC and BOC called supplementary angle. Complementary angle भी equal ये भी हो सकता है क्योंकि हम इसे 45 degree 45 degree फोर्टी फाइव डिग्री बनाकर इसको ड्रॉ कर सकते हैं इसलिए इसका आंसर ये सो का हेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये दोनों हैं पी एस क्यू एंड क्यू एस आर ये दोनों इक्वेल टू कितना होगा फोर्टी फाइव डिग्री होगा तो इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं सिक्स इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑप्टूस वट टाइप ऑफ एंगल इज आदर तो एक एंगल जब ऑप्टूस होगा ऑप्टूस का मतलब कैसा होगा बिटवीन नाइन्टी डिग्री एंड हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री बीच में रहना चाहिए तो हमने ड्रॉ किया एक एंगल जो हंड्रेड एंड टेन डिग्री है और इसके बाद में कितना रह गया है इस लीनियर पेयर में रह गया है सेवेंटी डिग्री सेवेंटी डिग्री हो गया ये एंगल लेकिन एक्वेट एंगल का डेफिनेशन क्या है लेस देन 90 डिग्री सो लेस देन 90 डिग्री जब होगा तो ये एक एक्वेट एंगल होगा 
तो जब भी एक लीनियर पेयर में एक ऑप्टिव एंगल बनेगा तो दूसरा एक्विट एंगल बनेगा मतलब 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा और ऑप्टिव एंगल का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा एंड हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री से कम सेवन इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री कैन वन ऑफ देम बी ऑप्टिव हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होगा दोनों एंगल का जो शाम होगा शाम कितना होगा नाइन्टी डिग्री होना चाहिए लेकिन ऑप्टिव एंगल का मतलब डेफिनेशन में क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा एंड 180 डिग्री से कम होना चाहिए तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक ऑप्टिव्स एंगल होना ये मुमकिन नहीं है तो इसका आंसर नो होगा तो हम लिखेंगे नो साम हैज टू बी ओनली 90 डिग्री क्योंकि इसका साम टोटल साम ओनली 90 डिग्री है इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री में ऑप्टिव्स एंगल नहीं आएगा क्वेश्चन सिक्स आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने का कंडीशन क्या है जब भी दोनों एंगल मान लो एंगल टू एंगल है ये हो गया डायग्राम एंगल वन एंड एंगल टू ये दोनों एंगल एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा तो ये क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा और जब मान लो ये डायग्राम है एक और ये दूसरा डायग्राम है ये बन गया थ्री हो ये हो गया फोर तो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू जब 180 डिग्री आएगा जब हमें हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री मिलेगा तब हम क्या लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री थ्री प्लस एंगल फोर को जब हम ऐड करेंगे एंगल थ्री एंड एंगल फोर को जब हम ऐड करेंगे तो उसका टूटे वैल्यू जब हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री आएगा तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे और इसका जो एक एंगल है इसको हम सप्लीमेंट बोलेंगे ये थ्री का जो एंगल होगा ये मान लो ये एंगल को हम सप्लीमेंट बोलेंगे हम सप्लीमेंट कहेंगे इसको भी एक सप्लीमेंट कहेंगे मतलब दो सप्लीमेंट मिलके एक सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा गिवेन पहले लिखेंगे गिवेन क्या क्या दिया हुआ है एंगल 47 डिग्री दिया है एंड 43 डिग्री दिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है आइडेंटिफाई करना है तो दोनों को एड करेंगे फोर्टी डिग्री प्लस फोर्टी डिग्री तो टोटल कितना आएगा सेवन प्लस थ्री इक्वल टू टेन सो कैरी वन 4 प्लस फोर इक्वल टू एट एट प्लस वन इक्वल टू नाइन डिग्री बन गया मैं नाइन्टी डिग्री का मतलब हम क्या कह सकते हैं ये ये जो पेयर है ये पेयर क्या बन कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम कह सकते हैं दे आर फोर एंगल फोर्टी सेवन डिग्री एंड एंगल फोर्टी थ्री डिग्री इज ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करेंगे तो so, इसको हम फिर गिवेन लिखेंगे क्या क्या दिया है 75 डिग्री दिया है एंड 105 डिग्री दिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हम इन दोनों को ऐड करेंगे 75 डिग्री प्लस 105 डिग्री ये डिग्री है तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगा 180 डिग्री आएगा जब भी दो एंगल को ऐड करने के बाद हंड्रेड डिग्री आएगा तो हम क्या कह सकते हैं ये जो पेयर है ये पेयर क्या होगा एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो दे फॉर एंगल 75 डिग्री एंड एंगल 105 डिग्री इज ए पेयर ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे लिखेंगे गिवेन और इसका जो टोटल वैल्यू एड करेंगे 90 डिग्री फाइंड आउट होगा तो देर फोर एट्टी सिक्स एंड फोर डिग्री इज ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा होगा दोनों वेलो को ऐड करेंगे 180 डिग्री निकल के आएगा तो 86 सिक्स या नाइन्टी फोर डिग्री इज ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे लिखेंगे इन दोनों वेलो को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा तो देर फॉर हम ये लिख सकते हैं 120 डिग्री एंड 60 डिग्री इज ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स तो ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन सिक्स सिक्स में भी हंड्रेड डिग्री आएगा तो ये एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा क्वेश्चन सेवन सेवन में नाइन्टी डिग्री आएगा तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्वेश्चन एट सिक्स का एट दोनों को ऐड करेंगे तो नाइन्टी डिग्री निकल के आएगा वैल्यू तो सिक्सटी डिग्री एंड थर्टी डिग्री इज ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्वेश्चन सेवन गिव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल एंगल दिया है ट्वेल्व डिग्री एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल होता है तो पहला एक एंगल दिया है तो दूसरे को फाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे गिवेन लिखेंगे गिवेन द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ट्वेल्व डिग्री ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है लेट द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स 
लेट द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स ये जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है इसलिए हमने लिखा गिवेन द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ट्वेल्व डिग्री एंड लेट द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और वी नो डेट हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे एक्स प्लस ट्वेल्व डिग्री इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट मतलब नाइन्टी डिग्री लिख सकते हैं तो नेक्स्ट क्या करेंगे एक्स इक्वल टू नाइन्टी डिग्री माइनस ट्वेल्व डिग्री करेंगे तो फाइनली एक्स इक्वल टू इन दोनों को जब सब्सटेक करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा वैल्यू आएगा सिक्सटी एट डिग्री तो सिक्सटी एट डिग्री होगा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इन द सेम वे अगर हम क्वेश्चन टू को फाइन करेंगे तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेवेंटी नाइन डिग्री दिया है तो हम दूसरा लेट द अनादार कॉम्प्लीमेंट एक्स कंसिडर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को एड करेंगे इक्वल टू नाइन्टी डिग्री लिखेंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट दिया है इसीलिए हमने नाइन्टी डिग्री लिखा लेकिन जब सप्लीमेंट क्वेश्चन में होगा तो हम क्या लिखेंगे हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे एक्स का वैल्यू कितना आएगा इलेवन डिग्री तो ये होगा नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट दो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इज सेवेंटी नाइन डिग्री एंड सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इज इलेवन डिग्री सो दोनों को जब हम एड करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा नाइन्टी डिग्री होगा क्वेश्चन थ्री में एट्टी नाइन डिग्री दिया है तो हम अनादार कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करेंगे एक्स तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा इन दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और सबसे करने के बाद 1 डिग्री आएगा आंसर क्वेश्चन फोर में भी हम सेम करेंगे लेट अनादर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स कंसिडर करेंगे दोनों को ऐड करेंगे एक्स प्लस ये जो एंगल दिया है दोनों कॉम्प्लीमेंट को एड करने के बाद टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए नाइन्टी डिग्री आना चाहिए तो एक्स इक्वल टू इसको इस तरफ लाएंगे तो फोर्टी डिग्री होगा तो वैल्यू आएगा एक्स का फोर्टी डिग्री यह है लेट अनादर कॉम्प्लीमेंट इज एक्स डिग्री तो वी नो डेट हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा तो x इक्वल टू नाइन्टी डिग्री माइनस जीरो डिग्री तो फाइनली x का वैल्यू आएगा 90 डिग्री ये होगा आंसर इन द सेम वे अगर हम सिक्स का क्वेश्चन सोल्व करना चाहे तो सिक्स का ऐसे जीरो डिग्री आएगा हम ऐसे दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो डिग्री आएगा सेवन का सोल्व करेंगे तो लेट अनादर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स कंसिडर करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे फाइनली सिक्सटी फाइव आएगा अनादर कॉम्प्लीमेंट तो एक कॉम्प्लीमेंट होगा ट्वेंटी फाइव एंड अनादर कॉम्प्लीमेंट होगा सिक्सटी फाइव इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे टोटल कितना आएगा नाइन्टी डिग्री आएगा क्वेश्चन एट सिक्सटी डिग्री दिया है लेट अनादर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हमने एक्स कंसिडर किया तो दोनों को ऐड करेंगे इधर हम लिख सकते हैं वी नो डेट ऐसे भी लिख सकते हैं वी नो डेट तो x प्लस सिक्सटी डिग्री इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा तो दोनों को x इधर रखेंगे और 60 डिग्री को इधर सब से करेंगे तो 30 डिग्री आएगा तो हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री क्वेश्चन एट गिव द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ये जो एंगल्स दिया है इसका एक सप्लीमेंट दिया है तो दूसरा हम सप्लीमेंट अगर फाइन करेंगे तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा उसको फाइन करने के लिए दिया है लेट द अनादर सप्लीमेंट इक्वल टू एक्स वी नो डेट हम क्या जानते हैं वी नो डेट वी नो डेट कि ये जो एक सप्लीमेंट और दूसरा जो सप्लीमेंट है इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होना चाहिए तो x इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री माइनस ट्वेंटी टू डिग्री तो x का वैल्यू क्या आएगा इन दोनों को जब हम सब्सटेक करेंगे तो इधर फिफ्टी एट डिग्री हंड्रेड एंड फिफ्टी एट डिग्री होगा इसका आंसर लेट का तो सेम करेंगे हम लेट कंसिडर करेंगे अदर सप्लीमेंट हम एक्स कंसिडर करेंगे वी नो डेट हम क्या जानते हैं ये और ये ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए तो एक्स को इधर रखकर सबसे करेंगे तो 58 डिग्री आएगा क्वेश्चन थ्री लेट द अनादर सप्लीमेंट एक्स तो एक्स प्लस वो डिग्री इक्वल टू हंड्रेड डिग्री सो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो सेवेंटीन डिग्री आएगा ये होगा अनादर सप्लीमेंट क्वेश्चन फोर फोर्टी फाइव डिग्री लेट द अनादर सप्लीमेंट इक्वल टू एक्स वी नो डेट फोर्टी फाइव प्लस एक्स इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री क्योंकि ये सप्लीमेंट है सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होगा तो एक्स इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री माइनस फोर्टी फाइव डिग्री तो सो फाइनली हंड्रेड एंड थर्टी फाइव डिग्री होगा इसका आंसर सिक्स में सेवेंटी फाइव डिग्री दिया है तो उसको हम अनादर सप्लीमेंट एक्स कंसिडर करेंगे दोनों को ऐड करेंगे हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होगा इसकी इक्वल तो ये जो सेवेंटी फाइव है इसको ऐसे सब स्टेक करेंगे तो फाइनली वन जीरो फाइव आएगा इसका आंसर क्वेश्चन सेवन इसमें जीरो डिग्री दिया है लेट द अनादर सप्लीमेंट इक्वल टू एक्स कंसिडर करेंगे तो जीरो प्लस एक्स इक्वल टू जब करेंगे हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होगा क्योंकि सप्लीमेंट दिया है सप्लीमेंट जब देगी हम हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री करेंगे और कॉम्प्लीमेंट देने से हम नाइन्टी डिग्री करेंगे तो एक्स इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी
इन दोनों का ऐड करने से वैल्यू क्या आएगा हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री आएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा माइनस सिक्सटी डिग्री हो गए ऑनली हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री आएगा ये होगा उसका आंसर